உலகத்துல இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு இது கோடிக்கணக்கான மக்களுடைய கனவை உடைச்சிருக்கு அட செய்யறதுக்கு மனசே இல்ல அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு இது ஒரு பர்சன் மக்களை அவங்களோட லிமிட்ட விட இன்னும் சக்சஸ்ஃபுல் ஆக்கிருக்கு மனசு இல்லையா ஆனாலும் செய்வேன் இது தான் டிசிப்ளின் டிசிப்ளின் இது என்ன மாதிரியான ஒரு தாக்கனா இதன் மூலமாக நீங்க அந்த வேலையை செஞ்சு முடிப்பீங்க எது செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு எண்ணமே இல்லையோ இந்த ஒரு குவாலிட்டி இல்லாம உங்களால எப்பமே சக்சஸ்ஃபுல் ஆக முடியாது உங்ககிட்ட எவ்வளவு knowledge skills நெட்வொர்க் இருந்தாலும் சரி டிசிப்ளின் இல்லாம கன்சிஸ்டன்ட்லி ஆக்சன் எடுக்கிறது பாசிபிளே இல்ல ஆனா நம்மளுக்குள்ள செல்ஃப் டிசிப்ளின் எடுத்து வரது ஏன் இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு நம்ம எல்லாருக்குள்ள ஏற்படும் நம்ம இந்த 75 ஹார்ட் சவாலை சில பேர் எடுக்கிறத பாத்துறோம் சரி போதோ நிறுத்தலாம் இப்ப நானோ எதுனா ஒன்னு பெருசா செஞ்சு காமிப்பேன்னு முடிவெடுப்போம் ஆனா அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது ஒரே வார்த்தையிலே வண்டி நின்னுருது ஆத்தர் ஆஃப் தி புக் தி பவர் ஆஃப் செல்ஃப் டிசிப்ளின் பீட்டர் ஹாலன்ஸ் சொல்றாரு நம்ம செல்ஃப் டிசிப்ளின் கடைபிடிக்க முடியாம போகிறதுக்கு அஞ்சு காரணங்கள் இருக்கா இந்த ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> இல்லாம <laughs> கஷ்டமா <laughs> உங்களுக்கு தோணும் ஜிம் போகிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் அப்படி என்னால இதாம போகணும் இல்ல இந்த ஆன்லைன் பிசினஸ் ஆதரவைக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் என்னால பண்ண முடியாது அப்படி நீங்களும் இந்த மாதிரி யோசிச்சீங்கன்னா அப்ப உங்களுக்குள்ள டிசிப்ளின் வராது சோ இந்த அஞ்சு ரீசனோட ரூட் காஸ் வெறும் ரெண்டு போர்சஸ் தான் இந்த ரெண்டு சக்திகள் உங்களோட வாழ்க்கையை சின்ன வயசுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நடத்தது அண்ட் அது வந்து பெயின் அண்ட் பிளஷர் அப்படி நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்களும் டிசிப்ளின் ஆகலாம் நம்ம ஒண்ணு பெயின் அவாய்ட் பண்றது வாழ்க்கையாக்குது <laughs> வெளியாக்கு <laughs> அப்படி இவர் காலையில நாலு மணிக்கு எழுந்துக்கலனா தென் இது அவருக்கு ரொம்பவே பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா இது அவருடைய ஐடென்டிட்டிக்கு ஒரே அடியாக எதிர்மாறாக இருக்குது இதே போலதான் இன்னொரு நபருக்கு தோணும் அப்படி அவர் வேலை செய்யலனா அவரே புஷ் பண்ணலனா அப்ப அவர் பசிலே இருந்துருவாரு சோ அவர் கஷ்டப்பட்டே திறனும் ப்ராப்ளமா இருந்து நார்மல் மிடில் கிளாஸ் ஆட்களுக்கு இவங்க கிட்ட சாப்பாடு தண்ணி தங்கறதுக்கு இடம் இருக்கு ஆனாலும் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இதனை செய்யணும்னு விரும்புவாங்க பட் விஷயம் என்ன நம்மளுக்கு அந்த வேலையை செய்யறதுக்
இருக்காது சோ இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு சிம்பிளான எக்ஸசைஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க அதுல ரெண்டு காலம் உருவாக்கிடுங்க ஒரு பக்கம் டிசிப்ளின் ஆகி நீங்க என்ன பெயினை வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் இன்னொரு சைடு என்ன பிளஷர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படி உங்களுக்கு ஒரு ஆன்லைன் பிசினஸ் செய்யணும்னா அப்படி இது குறித்து நீங்க டிசிப்ளின் இருந்தீங்கன்னா அப்ப நீங்க என்ன பெயின் அவாய்ட் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு பாசம் இருக்க மாட்டாரு நீங்க தினந்தோறும் டிராபிக்க பேஸ் பண்ணணும் அவசியம் இருக்காது உங்களுக்கு உங்க கோ ஒர்க்கர்ஸ் உடைய தொல்லைகளை பேஸ் பண்ணணும் அவசியம் இருக்காது இப்ப நீங்க யோசிங்க உங்களுக்கு இதனால என்ன பிளஷர் கிடைக்கும் நீங்க உலகம் முழுவதும் டிராவல் பண்ணலாம் நீங்க உங்களுக்காகவும் உங்களோட ஃபேமிலிக்காகவும் எக்ஸ்பென்சிவான கிப்ட்ஸ் வாங்க முடியும் உங்ககிட்ட லைஃப்ல ஃப்ரீடம் இருக்கும் சோ எந்த அளவுக்கு நீங்க இந்த பெயின் உங்களோட மைண்ட்ல பெருசாக்குறீங்களோ எந்த அளவுக்கு இதன் மீது போக்கஸ் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு டிசிப்ளின் இருக்கிறது உங்களுக்கு சுலபமாகும் இதே போலயே என்ன பிளஷஸ் இருக்கோ அதன் மீது நீங்க போக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்ப வாய்ப்பு இருக்கு உங்களுக்கு உடனே அந்த வேலையை செய்யறதுக்கான மனசு வரும் இதே லிஸ்ட் நீங்க டிசிப்ளின்டா இல்லாம இருக்கிறதுக்கும் செய்யணும் டிசிப்ளின்டா இல்லாம நீங்க என்ன பெயின் எல்லாம் அவாய்ட் பண்றீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு அதிகமா யோசிக்கணும்னு அவசியம் இருக்காது ஏன்னா நீங்க கஷ்டமே படல மக்கள் உங்களை கிண்டலே பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா நீங்க எந்த ஒரு ஒர்க்கும் பண்ணல அண்ட் உங்களுக்கு அதிகமா ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு அவசியம் இருக்காது ஏன்னா அகே நீங்க எதுவுமே செய்யல அண்ட் பிளஷர் என்ன கிடைக்கும் டிசிப்ளின் இல்லாம இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு YouTube and Reels க்கு இன்னும் நிறைய டைம் கிடைக்கும் இல்ல உங்களுக்கு தூங்குறதுக்கு இன்னும் டைம் கிடைக்கும் இப்ப இந்த லிஸ்ட்ல இப்ப இந்த லிஸ்ட்ல உங்களால பெயின் அண்ட் பிளஷரை எந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ணணும் எப்படி யோசிங்க அடுத்த யூடியூப் அண்ட் ரீல்ஸ்க்காக டைம் செலவு படுத்துறால கூட பாத்தீங்கன்னா பிளஷர் இருக்கா என்ன இல்ல மத்தவங்க வந்து என்ன பார்த்து கிண்டல் பண்றது அது அந்த அளவுக்கு பெயின்ஃபுல்லா என்ன நான் என்னோட கோல்ஸ் அச்சு படாமலே போகிறதுக்கு நானும் எனக்காகவே இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் உருவாக்குனேன் ஆனா நான் இதுல இன்னொரு சேஞ்ச் பண்ண இதனால இது இன்னொரு டென் டைம்ஸ் பவர்ஃபுல் ஆயிடுச்சு நீங்க முதல்ல ஒரு டாஸ்க சூஸ் பண்ணுங்க எதுல நீங்க டிசிப்ளினா இருக்கணுமோ அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி ஏதாவது செஞ்சு இது ஒரு வாட்டி பண்ணிடுங்க நம்மளால ஒரு வாட்டி எதனால செய்யலாம் And, அதுக்கு அப்புறம் அந்த வேலை செஞ்ச பிறகு நீங்க இப்ப இந்த லிஸ்டே படிங்க அண்ட் பெயின் அண்ட் பிளச்சர முழு டீடைலுடன் இமேஜினேஷனுடன் ஃபீல் பண்ணுங்க இது செய்யறதால நீங்க உங்களோட மூளைக்கு திரும்ப ரீ இன்ஃபோர்ஸ் பண்றீங்க அந்த பிளச்சர் அண்ட் பெயின் தான் உங்களை ஆட்டோமேட்டிக் ஆக்கும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோ இந்த ஹேபிட்ட ஆட்டோமேட்டிக் ஆக்கிறதுக்கு அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க கவனத்துல வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா உங்களுடைய டிசிப்ளின் ஸ்டைல் ஆத்தருக்கு பிரகாரம் ரெண்டு விதமான டிசிப்ளின் ஸ்டைல் இருக்கு மாடுரேஷன் அண்ட் ஆப்சனன்ஸ் சில பேர் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவங்களுடைய பிஹேவியர் பேலன்ஸ் ரொம்ப சுலபமா மெயின்டைன் பண்ண முடியும் கேக் வேணும்னா எப்படா ஒரு வாட்டி ஒரு பைட் எடுத்துப்பாங்க அதுக்கு அப்புறம் விட்டுருவாங்க இல்ல வாய்ப்பிற்கு மாசத்துல ஒரு வாட்டி சிகரெட் பிடிப்பாங்க இல்ல கொஞ்சமா பார்ட்டி பண்ணுவாங்க பட் அதுவே இந்த மாதிரி சில ஆட்கள் இருக்காங்க அப்படி அவங்க கேக்கோட ஒரு பைட் எடுத்துறாங்கன்னா அப்போ அந்த முழு கேக்கு சாப்பிட்டு முடிக்காம விட மாட்டாங்க இல்ல இவங்க எக்ஸ்ட்ரீம் பார்ட்டி பண்ற மாதிரி இல்ல செயின் ஸ்போக்கரா ஈஸியாகவே வந்துடலாம் இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களோட லைஃப் தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க எந்த மாதிரியான நபர்னு இதன் பேசிஸ்ல தான் நீங்க உங்க ஹேபிட்டோடைய பிளான் உருவாக்கணும் இந்த இடத்துல நீங்க தப்பான வழி சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அண்ட் அகெயின் ஃபெயில் ஆயிடுவீங்க அண்ட் டிசிப்ளினா இருக்க முடியாம போயிடும் சோ இது இம்பார்ட்டன் அப்படி நீங்க ஒரு மாடரேஷன் மாதிரியான ஆளா இருந்தீங்கன்னா கூடவே <laughs> இப்ப நீங்க கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க உங்களோட டிசிப்ளின் ஸ்டைல் என்னன்னு இப்ப நான் இன்னொரு பவர்ஃபுல்லான டெக்னிக் உங்களோட செல்ஃப் டிசிப்ளினை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு சொல்றேன் அண்ட் அது தான் உங்களுடைய டைம் ஓரியன்டேஷனா மாத்திரது ஸ்டான்போர்ட் ப்ரொஃபசர் பிலிப் ஜிம்பாடோக்கு பிரகாரம் மக்களுக்கு மூணு விதமான டைம் ஓரியன்டேஷன் இருக்கும் பாஸ்ட் பிரசன்ட் அண்ட் பியூச்சர் யாரெல்லாம் பாஸ்ட் ஓரியன்டா இருக்காங்களோ அவங்க இந்த மாதிரி விஷயம் சொல்லுவாங்க என்னால எப்பவுமே ஜிம்முக்கு போக முடியாது நான் எப்பவுமே தவறுகள் செய்வேன் இப்ப எனக்கு வயசு ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி சொல்ற ஆட்கள் எப்பவுமே செல்ஃப் இருப்பாங்க <laughs> 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 அவங்களுக்கு 
லைக் சிகரெட் ஆல்கோஹால் கேம்பிளிங் அட்வென்ச்சர்ஸ் எக்ஸெட்ரா பட் இவங்களாலயும் பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் டிசிப்ளின் இருக்க முடியாது ஏன்னா இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிபிகேஷன் செல்ஃப் டிசிப்ளினுக்கு ஒரே ஆப்போசிட் ஆனது நம்ம நம்மளுடைய டைம் ஓரியன்டேஷனை பியூச்சர் நோக்கி வைக்கணும் இவங்க எந்த மாதிரியான ஆட்கள்னா இவங்க உங்களுடைய பிரசன்ட் அண்ட் பாஸ்ட் எல்லாம் டிஃபைன் ஆக மாட்டாங்க இவங்க மேல் கொண்டு பாப்பாங்க அவங்களுடைய பியூச்சர் நோக்கி இத பிகர் அவுட் பண்ண முயற்சி பண்ணுவாங்க இப்போ அவங்க என்ன மாதிரியான ஆக்சன்ஸ் எடுக்கலாம் சோ தட் அவங்களுடைய ஐடியல் பியூச்சர் நோக்கி இவங்களால முன்னேறதுக்கு இந்த மக்கள் உங்களுக்கு <laughs> பெருக்கிங் <laughs> நீங்க <laughs> பண்ணிக்கிறேன்